，想妈妈了没有啊？想了，想妈妈了，亲一个好不好？嗯，真想啊！那是想妈妈了，还是想棉花糖了呀？大哥都想了，来拿着。今天游乐园人好少，以前我们来都要排队的。彤彤想玩什么？我想玩爬山车就不玩极速飞车了。是吗？那彤彤想玩几次啊？两次。好，彤彤，今天想玩什么都可以，玩几次都可以，好吗？好，真乖，去玩吧。啊！彤彤，小心啊！别摔了。你先常带他来这边吗？偶尔过来吧，因为我们离得比较远，所以。来的次数不是很多，还限制他玩的次数。啊！既然难得带他来，为什么不让他玩个够呢？我，我觉得还是节制一点比较好。男孩子嘛，没有必要，他要什么就给他什么，那样会惯坏他的。你今天找我来是什么事儿啊？是不是我今天不找你，你就不会主动来找我？你应该知道是关于什么事。嗯啊，是是关于妈妈爸爸一起玩。彤彤，咱们去玩过山车好不好？书你看了吗？我希望你能够理解。彤彤以前有妈妈，可是没有爸爸。她现在好不容易有了爸爸，如果又没有了妈妈的话，会很可怜。如果你真的为彤彤着想，为什么要骗她四年？对不起啊。我道歉，可是彤彤是无辜的。他的确是无辜的，是你让他四年之间没有父爱。当初既然你有这个勇气把他生下来，为什么不敢告诉他？你在调委会上的表现，让我发现了一个事实。什么？原来你并不是真的天真、单纯、毫无心机。以其人之道还治其人之身这个方法，谁教你的？既然，既然你也知道自己用了不好的方法对我，那你有什么资格指责我呀？我并不是在指责你，我是在夸你。在那样的情绪下，你还可以录音备用，我真的是小看你了。看在彤彤的份上，这次就算了。什么意思啊？调解书礼拜一我会送到法院。我这么做只是为了彤彤能够开心。啊，走吧。签字了，感谢老天爷，感谢老天爷，彤彤，彤彤，彤彤，彤彤，彤彤。
。从我发现自己有个儿子到现在，你从来没有正式告诉过我，你跟我是什么时候怀上他的？